семейства ястребиных самое большое среди дневных хищных птиц. В него входит около 70 родов. Вроде орлы примерно 15 видов. Почему примерно? Потому что систематическое положение рода орлов в настоящее время находится в стадии ревизии. Ученые временно объединили несколько родов в один. В этом ролике мы хотим рассказать о беркуте. Он обитает в северном полушарии и из всех орлов считается самым крупным. Только представьте, длина тела некоторых особей может достигать 95 сантиметров, а размах крыльев более 2 метров. Беркут охотится на все, что движется, от ящериц до телят. Иногда жертва может даже превышать его размеры. Не брезгует он и падалью. Суточная норма мяса для беркута составляет полтора килограмма. Если нужно, то беркут может голодать целый месяц. Техника охоты этого орла зависит от погоды. Беркут может часами парить в небе, высматривая жертву сверху, или же может напасть из засады. А в неясную погоду беркут устраивается на верхушках деревьев и ждет подходящую жертву. Чаще всего он хватает дичь одной лапой за голову, а второй за спину. Затем мощными когтями переламывает позвоночник или же бьет острым клювом, чтобы разорвать кровеносные сосуды. И уже мертвую жертву несет в гнездо. Поразителен тот факт, что беркут может видеть движение своих жертв с высоты двух километров, а некоторые считают, что он может видеть и дальше. Благодаря чему у беркута такое острое зрение? Прежде всего, благодаря огромным глазам, которые занимают большую часть его головы. В одной книге о птицах замечается, что глаза у беркута большие, но не настолько, чтобы их вес затруднял полет птицы. К тому же глаз орлиных птиц имеет в пять раз больше светочувствительных клеток, чем глаз человека. Для сравнения, у орла 1 миллион колбочек на квадратный миллиметр, в то время как у человека их 200 тысяч. Каждая из этих колбочек светочувствительных клеток соединена с нейроном. Поэтому в зрительном нерве, передающем информацию от глаза к мозгу, у орла в два раза больше волокон, чем у человека. Стоит ли удивляться, что беркуты прекрасно различают цвета? А это в животном мире большая редкость. И еще, у всех хищных птиц, как и у других пернатых, хрусталик глаза подобен мощному объективу, который может быстро менять фокусное расстояние. Это позволяет птицам мгновенно переводить взгляд с объектов, расположенных в нескольких сантиметрах от них, на те, которые находятся на большом расстоянии. И в этом отношении их глаза во много раз превосходят наши. Окраска оперения взрослого беркута колеблется от темно-бурого до черно-бурого с золотистыми перьями на затылке и шее. Молодые птицы в целом похожи на взрослых, но выделяются более темным оперением. Клюв беркута типично орлиный, высокий и сжатый с боков, крючкообразно загнут вниз. Беркуты – моногамные птицы. Они сохраняют супружескую верность в течение всей жизни, пока жив их партнер. У любой пары беркутов есть 2-4 гнезда. Они используют их по очереди в разные годы. Брачный сезон наступает в период с февраля по апрель. В это время птицы совершают демонстративные полеты и выполняют различные воздушные фигуры. Это может быть волнообразный полет с большой амплитудой, выполняемый парой или одной птицей. Во время волнообразного полета беркут набирает высоту, а затем камнем падает вниз. В нижней точке он снова начинает набирать высоту и опять же устремляется вниз. Самка беркута откладывает от 1 до 3 яиц. Самец и самка насиживают яйца по очереди в течение 45 дней. Самка кормит птенцов, а самец приносит добычу. Беркута поистине можно назвать хозяином неба. К сожалению, из-за того, что раньше его считали презренной птицей, численность беркута в Европе сейчас не достигает и 5000 пар. А во многих регионах мира в настоящее время беркут полностью исчез или стал очень редкой птицей. Более или менее он сохранился лишь в горах, в безлесной тундре и степи. Во многих странах мира беркутов используют для охоты. Беркут отлично поддается дрессировке. А еще силуэты этих гордых птиц красуются на многих гербах мира. А у многих народов беркут тесно связан с культурой и традициями. 
А какая ассоциация приходит вам на ум, когда вы слышите слово «орел» или «беркут»? 